veľké rastú, potom spúknú, rozdelia sa a zase rastú. Výborné. To je zvláštne. Takže využite tých pár slnečných lúčov, ktoré vám ešte ostávajú. A na tieto dlhé zimné večery vám odporúčame páranie, rúbanie dreva, pečenie chleba, chodenie do posilňovne, do shoppingov, centier, shopping centier, plodenie detí. Toto obdobie bude mať to čaro, že utrpenia bude málo. A potom, keď sa ku dňu začne prinavrácať viac a viac slnečného svetla, tak potom príde jar. Krásne ráno, Slovensko!
Čo, čo je zlo na tom, keď si starší človek ako ja, ktorému už zdrák toľko neslúži, prečíta bulvár, je tu predsa kopec obrázkov, pozrite. Bulvár paradoxne upokojuje. No, a kvalitné správy, proti tomu nič nemám, to si pozriem každý večer veľmi rád, toho o tom potom. Vy ste asi zažili nežnú, že? Nežnú ženu, synku, to je má máželka predsa. Revolúciu. <skrý> Nasleduje zastávka revolučná. Ach, a táto mládež by len o revolúciách, no? ale pravda, že som zažil, pravda. Lenže revolúcie sú zlé, lebo to mladý muž nikdy nevieš, ako to dopadne. Ja som dopadol so štetkou v ruke, maľoval som byt, no tak bohužiaľ som sa nezúčastnil, to je to. Vy ste presne ako naša vláda, vy sa o nič nezaujímate. No tak mladý muž, ja sa zaujímam, aj keď. Niekedy je lepšie sa nestarať do veci, lebo to potom vešti iba problémy. Takže, takže vás akože netrápi, čo sa deje v tomto štáte? A čo by ma netrápilo? Čo by ma... Nie, 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 mladý muž, chcete to vedieť? Ja, ja priam vytáča, keď sa, keď sa pozriem okolo seba. Čo vidím ja? Chcete vedieť, čo vidím ja? Milión áld. Milión áld a v každom sedí jeden človek. Sedia tam po jednom. To, to tieto mesta, to už nie je pre ľudí. To už je všetko. Technológie, auta. No, mladý muž. Dáme si taký kvízik, na čo naši predkovia stávali železnice. Mohli by ste byť tichšie, chcem počúvať hudbu. Toto je typický príklad izolácie. To je moderný postoj dnešných mladých spoločností. Izolácia? Izolácia? To vy ste izolovaní, ak neviete, čo sa teraz v uliciach deje. Však si to prečítajte, máte to tam na titulnej stránke. A čo, vy nepočúvate hudbu náhodou? Hm? A to na titulke som čítal. Čítal som ja. A čo, ja vám bránim sa spoločovať? Aha, máte demokraciu, môžete si robiť čo len chcete. To nejako za socializmu, to si vy neviete ani predstaviť. My sa aj zhromažďujeme a chceme zmenu, pretože nežná revolúcia vôbec nič nevyriešila. Od nežnej sú vo vláde stále tí istí ilumináti. My musíme teraz trpieť za vaše zlé rozhodnutia, vy sa na to iba pozeráte a my musíme teraz e, zarábať na vaše dôchodky. Nasleduje zastávka Slovenského národného povstania. Mladý, a ty kde pracuješ, že si tak hubu otváraš? Ja som doktorant. Doktorant, máme tu doktoranda Mudrlanda, čo nejdeš do vlády, ty keď si taký múdry. Pretože, pretože ja nedokážem okrádať bežný ľud. Ja nenávidím nespravodlivosť a nezmyselné zákony namierené proti nám. To je systémové zmeny, Aha. ale čo taký jeden človek z milióna zmôže. Ja veď to, za našich čas tiež mladí huby otvárali a nič tým nevyriešili. <laughs> Však koľko, koľko potrebajú tie vaše protesty. Aj. A pán Mudrlán bol na všetkých, pravda? 
Pravidelne ich sledujem na internete. No, oh, no nehnevajte sa na mňa, mladý muž, ale to je ďalší typický príklad izolácie. Nie, nie, to, to vláda, vláda, za všetko môže vláda. Pána, toto povedal, že začať treba od samého seba až potom to zvaľovať na ostatných? Prepašte, prepašte. A vy si, vy si myslíte, že jednotlivec, ktorý je v súčasnosti ovplyvňovaný toľkými faktormi zvonka, dokáže objektívne rozmýšľať v objektívnych reáliách, áno? No tak takto som sa nad tým nezamyslel, to je pravda. No tak prosím vás, prestaňte tu filozofovať ako v nejakej aristotelovskej škole, dobre? A nasleduje zastávka Mierová. A vy by ste mohli už prestať? Slečná, vy veríte v Boha? To čo sú za otázky? To čo sa do pekla pýtate? No ja som s dovolením, no. pán profesor Meľoš, telocvikár tu nás zo strednej odbornej školy. Tak to veľa vysvetľuje. Kontrola cestovných lístkov. Dobrý deň. Á, dobrý deň, dobrý. Kontrola cestovných lístkov. Á, nech sa páči, vystačí. Ďakujem. Pane, ano. váš lístok je neplatný. Prosím, veď som si ho štíkol. Ale uplynula jeho platnosť presne pred minútou. Preboha, ja som už fakt starý, starý, starý gán. Ja som sa tu zarozprával s deckami. Viete, Pane, to... poprosím vás občiansky preukaz. Jú, a čo sa stane, keď vám ten občiansky dá? Čo? Zapíšem si vaše údaje a príde vám domov predvolanie na zaplatenie pokuty z dopravného podniku vo výške 50 eur. 50, 50 eur. 50 eur. A, a za čo? Ha, nie som ani čierny pasažier, lístok mám štiknutý, ako vidíte, ja logicky Máte vystupujem na Máte 15-minútový lístok, uplynulo 16 minút, takže podľa platného cestovného poriadku už nemáte čo v dopravnom prostriedku robiť. Pokutu budete musieť zaplatiť tak, či tak občanské. Uh, neviem, či rozumiete, že som sa iba zarozprával. Ja síce, ja, ja rozumiem, že som tu už nemal byť, to je pravda, ale ja za to nemôžem. No, decka, boli ste tu, tak povedzte niečo. V takýchto prípadoch odporúčam zakúpiť si 60-minútový lístok a vyhnete sa neprímosti. Prepačte, lenže ten je o euro drahší, takže ak to správne chápem, chcete mi povedať, že si mám kupovať každý deň o euro drahší lístok iba tak pre istotu, áno? Občiansky vás poprosím, nezdržujte. Ja, ja na pokutu nemám. A to, to celé je nonsens pre Boha. Ja nie som čierny pasažier, Pane, ja som si štikol jedna minúta pre Boha. Chcete mať problém? Je to moja práca, jednoducho aj vy máte svoju prácu. Jednoducho to existujú isté pravidlá. Za zdržiavanie mám ty 50 eurá. Môže prijatá dvojnásobnú priažku. Dvojnásobnú, ale toto nemôžete urobiť. Toto vy sa viete na druhý deň pozrieť do zrkadla. Toto nie je humánne. Pane, pane, ja sa tu s vami doťahovať nebude. Jednoducho mi dáte svoje občansky alebo zaujímam policiu. Policiu? Ale toto vôbec nie je normálne, vy viete. Ja, vy, ja som nič nespravil, aby na mňa chcete zavolať policiu. To by ma zaujímalo, pani revizorka, z čoho ma odvidíte? Ha! Tak máme tu svetko? Je, je to úplne jednoduché? Vy, vy sa odvykáte podajni pravidlá, ktoré tu platia? No, proste to budete všetky hranice a s dovolením odchádzam, nič od mňa nedostanete a dovidenia. Vy ste to chceli stráť! Čo je obrovský chlad? Sú stretnutia, ktoré tí rozprúdia prvý dielo, ako v Lendere a Brevali, a sú stretnutia, ktoré s tebou ani nepovnú. Ľudia sa ponáhľajú za podstatou dňa. Kávy, obedy, stretnutia, či už medzi priateľmi, alebo medzi kolegami. Vy nepijete kávy. Nepoškajte vianočný výpredaj do minus 30%. Už sme otvorení do konca. A naš dobrý deň.
Je to ich práca. Ako, vieš čo, ja by som sa aj ozvala, ale na čo si budem vyrábať zbytočné problémy? Uh-huh. Títo vôbec nerozlišujú medzi mužom a ženou. Uh-huh. Poznám jedného chlapa, uh-huh. ktorý nezaplačil pokutu a penále mu tak rástli, až mu zobrali byť. Nemyslíš vážne? <laughs> Vieš si predstaviť, že by si pracovala ako revízor a takto znepríjemňovala život miliónom ľudí? Uh-uh. Ale za všetko si môže človek sám. Mohol si na rama vystúpiť skôr? Mohol. Hm? Starí ľudia, chápeš? Uh-huh. Ty, ale nieraz budeme také... Vlastne, už teraz sme... Čáre! Zabudne sa do súťaže v najštedrejší pár a vyhráte darčeky, ktoré sa mu rodí. Vidíš? Vidíš? A, a toto sú presne tie smutné situácie života, hej? Ženy ako my majú na výber dve možnosti. Mm-hmm. Buď si chlapa nájdu ešte keď boli sexy a sebavedomé, mm-hmm. alebo im zostanú na krku nejaký, nejaký latentný gejovia, alebo, oh, alebo pôžitkári, nie, alebo 50 dní, mm-hmm. ktorí majú akurát, akurát krízu stredného veku a chcú si len užiť. <laughs> Vieš, v časy, keď sa ženy vydávali v 16 sú už dávno preč. A oni sa stiažovali, že sa musia tak skoro vydávať. Ty, ale aspoň sa mali za koho vydať. Sice ich chlapi držali na krátko, ale aspoň nechodili po firemných akciách a baroch s peknými kolegyňami. Moja, ale vtedy muži ženy mláčili, vieš? Ale veď aj teraz existujú týrané ženy. Ale teraz im už vedia pomôcť. Mm, nemyslím si, že je to ako vtedy. Mm. Vieš, teraz sú ženy emancipované. Mm. No. A možno len nemali také dobré kamošky. Čítala som bebe, uh-huh. že teraz je v móde psychické týranie. A to čo je? Ja som toho čistým príkladom, pozri sa. Ja keď sexujem, tak ja nesexujem iba preto, že sexujem. Aha. Ja do toho dávam hlavu, Aha. potom srdce, Aha. potom dušu Aha. a až potom telo. No a potom ma to psychicky dojebe. My sme zúfale, mm. ako zúfale manželky. Mm. Zúfale nemanželky. Poprosíme <laughs> upratovačku 4683, aby sa dostavila do detského kútika. Upratovačka 4683 do detského kútika, prosím. Ty 
Kačo se smeš? Ja ne bih bila tak. A da mi je Milan. čo mi bude bariť čerstvý McDonald's. Jasné, to je geniálne, wow. Už som to čekovala na nete, stojí to len o pár tisíc viac. DJ bude David Geta a nalievať sa bude whisky. Kokos, úplne si ťa predstavujem. Ako si tam, ty krásny oranžovo-fialový? Oranžovo-fialový v šatách, vedľa teba ten tvoj zrelý rocker. Krásne. Počúvaj ma. Ale vidím, nemám prejera. Aha. Zlatík, tu máš trošičku rúžičku. No, ale ti ušiel. A ty tam máš rýšku. No, vidíš, že staneme na oco. Alebo si budeme spievať. 70 cukiem mala, hneď sa vydala, a ja mám jednu a považujú ma za biednu. Ak máš problém s rýmským tlakom, daj si kávu v shopping centre pri skúšobnej kabínke a netreba ti ani dvojicu. Jenny, ja viem, že ste to nikdy nemali jednoduché, ale neopúšťajte svoje korene tak jednoduché. Počúvaj ma, a nedali by sme si ešte raukováčik?
stačí, pauza 30 sekúnd. Ale nemáš verku 3 alebo 4 roky alebo tak? Stále dá? A nechcete dieťa, nepamätáte niečo také? Tak jedno dieťa stačí, nie? Počkaj, to už akože... Jedno dieťa máte, to som nevedel. Ale nie s Anetou, so Zdenou. Ja aj? S tou šupočou ju trénuješ? Ha! Ha! Tak ale to už má aspoň 3 roky, nie? To už si z najhoršieho vonku. Zuby, 8 mesiacov, to je čisté peklo. Zuby, koliky, nerozumieš mu. Á, ale tá to ako znáša? Čo on je to znáša? Však to dieťa, nie? Čo tá vrane, tá nemá dieťa. Ja aj. No, priprav sa. Zuby, kolo. 30 sekúnd. Ideme na to druhé kolo, teraz úplne na plné kolo. Druhé kolo, 30 sekúnd, čo ty ideš, poď, a hop! Ište ruky. Ty kokos. A tak toto je iná makačka. Nie ako keby si na vojne. No a že sme menší chlapi, keď sme neboli na vojne. Môj otec by len chcel vyzerať tak, ako ja vyzerám teraz, keď bol na vojne. Starý dosť proteínov. No, na vojne. A budeš to? Koľko ty ja mám prečo? Čo mám rád? 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 A ideš hop, paď, hop! Hop, hop!
ako by to zostalo? Počkaj. Ne. 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 To som nevedel. Nemyslíš? Aha, aha. Ale jasné, ja som nevidel opäť z tohto Slovenska. No jasné, je to iný. Zma. Mhm. Hej. Uh, no jasné. Uh, Počuj, prosím ťa, láska, napíš mi na face, hej, ale potom sa ti ozor. No jasné. Dobre, dobre, ahoj. Zajte si? Ne, ne, dám si. Ďakujem. Zajte si, ne? Ne. že bije svoju ženu. No, ale to jeho brat bije svoju ženu. A Jožo bije. Hmm. A vieš, čo sa minulé rozpovedal? Hmm. Tak zbilil, že potratila. <laughs> čo smeješ? Moja zlata. A to ty si nevedela, že to nemala s Jožom, čo? A s kým? Ale prosím. Ty odkiaľ vieš? No, ale to není všetko. Však. Vieš, aká je Maruša? Pije, henta nič nepovie a tam žijú jak takí cigáni, no proste otrasne. No a vieš, ako sa prišukne. Ako? Vieš, že bol bakde v robote a... Čo si myslíš, jak to bolo? To je jasné. Jezus. Že hovoríte o Julemakovej? Bo ja viem, jak to bolo. To Jano, to nielen tak, on mňa znasilnil Julu, ale nielen tak, ale za verne. A čo ešte? Bo on dobre vedel, že Jula podedila majetky a čo si povedal, že šup, šup, a potom čo? Potom, ak sa rovná, majetok, nie? Tak to bolo. A bo ešte, druhá verzia je taká, že ešte aj tak to mohlo byť, že oni sa chceli pomstiť Jožovi za to, že šuka na rušku. Jano, rušenie? Jano, rušenie? Jano, rušenie? Mňauka na aké meno? Alebo no isto Maková? Nie, 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 ja viem, o koho ide. Dobre, ďakujem, dopo. Dobrý deň. 
Ale ich môžem sa spýtať. A vy nie ste náhodou z firmy hriačok.sk? Ale hej, vy nás poznáte? Ja nie, ale, ale môj sused často rozkopáva dvere na byte, takže... A ja no mak. Presne! Dajte si. Dajte si. Nie? Ako, ja viem, že to nie je moja vec, ale toto sú už štvrté dvere za posledný mesiac. Kolegovia dávajú stavky, že kam sa to až vyšpala, to dvie alebo čo? No dajte si. Viete čo, že vyšpala? To je nič, to je nič, ale viete, ja bývam nad nimi. Ďakujem. Ďakujem. Viete čo? Ja bývam nad nimi asi tak dva roky, hej? A to je hotové peklo. To je strašné. Ja mám malú cerku, hej? A to je jedno, či pondelok, či sobota, či ráno, či v noci. Hlasná hudba, fur, tu, 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 ale, dajte si. Dobre, ako ja, nech si každý na svoj rád. Ja naozaj nechcem nič do každého, hej. Nech si má, čo chce. Viete čo? Viete čo sa stalo? Viete čo? Oni tam, oni tam bývajú. V dvojizbovom byte, tuším, oni majú, hej, nad nami dvojizbový byt. Dve rodiny. A ja, a ja neviem, kto ku komu patrí. Že či, že či Jula je Jožová. To čo si? A stále neviem, po dvoch rokoch. A to dieťa, ja neviem, kto koho je. Ja viem prečo. To preto, bo Maruša dolieha za to tým Jožom. Ste sa tu zišli teda. No. Ja by som tu mal mať miestenku 93. Čo robíš? Chápeš, túto zimu zase nebola šiatná jeseň.
Dobre, viem, čo sa v noci dialo. No to by sa mi dávno, keby som snívala tu vesmi. Čo trepeš? Jano, si bol spytý. Tak akože, čo chceš teraz počuť? Vy radšej povedz, kde ideme kúpiť nové vchodové dvere. Nové, hej? Však tak si ich včera rozjebal, keď si sa vrátil z krčmy. Čo som to robil? Ja, hej? Lebo si asi nadral, ale ma to neobíde, dobre? Niečo, nie? Dobre vieš, že sa snažím robiť aj umenie. Umenie? Ty hey. akože myslíš tie pretekárske závody na požičanom BMW a kulturistiku? <laughs> Janko, aj keď je v tom slove základ slova kultúr, to neznamená, že je to kultúra. <laughs> Robím mužskú robotu. Vieš čo, to je mužská robota? Hej. To kedy si chlapi robili mužskú robotu? Chodili do roboty, nosili domov peniaze, starali sa o domácnosť, o ženu, o deti a teraz čo? Však všetko robím len ja. Ja nosím domov peniaze, ja zarábam, ja chodím do práce, ja sa starám o všetko, o teba, o malú, ešte aj obca, aj my pici s tým nemšak poriad. Dobre. A kde má 
mám raňajky? Ako keby moja jediná zábavka bola schovávať si tie tvoje raňajkové kyčely, ktoré ti len tak vylívajú na bok. Pýtam sa ťa, kde mám raňajky? Prodej novú kašu chcem. Myslím, že ju omylom minula Jula, keď zarábala kašu pre svojho malého syna. Si robíš srandu. To nemyslíš vážne. Tak čo z toho malého pagana vyrastie? To už je tá Jula na čisto nadrbaná? Uverím ti krupicovú kašu. Tu klucu bolo mi zase nechýba, hej? Tak keď rána bude srať, mrcha je zna. Presne vedel. Robíš to vytrvanom obchodom centra, ani nákup nevieš spraviť. To kde sme? To každé ráno musí byť takéto. Že vydáš aspoň sila. A čo sme v stredovek? Káva, káva, káva. Aj vy si zvyknete dať na vašto dušo kávy? Lekári varujú, že to nie je príliš zdravé. Ale my v našom štúdiu to robíme bežne. A zatiaľ nám nič nie je. Tak dajte si kávičku spoločný s nami, aj keď ste doma sami. O čom hovoríš? Ja neviem. Zmizli. Čo zmizlo? Peniaze. Všetky naše obdobné peniaze sú preč. Ja to pôjdem ešte, ešte raz pozrieť, lebo to sa mi nezdá, že by si byl. Ja to mám tak, že si myslí, Jožko, to, to, to je moja vina. Ja, ja to pôjdem ešte raz. Ja ho zabijem. Ja ho normálne zabijem. A toto je môj dom. Môj! A žiadne súkromie tu nemá. Krupicovú kašu mi žerie. Každé ráno žerie moju krupicovú kašu. Ja keď som bol malý, ja som nemohol jesť nič, hej? A on teraz tu, v mojom byte, žerie moju krupicovú kašu. A to mi ešte v noci sťatý, ako doka rozjebal dvere. Ja ti spravím kašu, keď chceš. Aj kúpiť ju pôjdem, len, len teraz nemám za čo. 
Spýtá to ešte len ráno. A spoď má robotu. Jožko, keď ma už nechceš, tak ja môžem ísť. Rodičovský dom nie je môj. A vieš veľmi dobré, ako to bolo, že všetci si mysleli, že, že sa nevydám, že, že nedožijem ani do 20 rokov a, a som tu. To ty si ma do všetkoho vyslobodil, ale keď ma už nechceš, no, tak ja môžem ísť. Vieš, že som si ťa zobral, lebo ťa... Lebo som si ťa chcel zobrať. Ja len chcem, aby si sa mal ty dobre. Prepač. Jola, teraz zase kam bežíš? Jola, však chcela si sa rozprávať, no tak sa rozprávajme. No a ja som to tak nemyslel. Jola, veď vie, že ťa... že ťa mám rád. Opäť tá a je 9 hodín ráno. Ale však predtým ti to nevadilo. Tak teraz mi to trošku prekáža. Ale poď sem. Koľko dalo? Takto? Hej, hej, jasné. Dobre. Dobre, dobre, maj sa. Oj, dvaja, čo robíte? Rozprávame sa. Hej. Mm-hmm. Ja, no a ty si čo priniesol? Cukor do kávy. <laughs> ja, no ty si povedol. Vieš, že ja drogy v tomto byte nestrpím. Ale aké drogy? Boha, však fakt cukor do kávy. Ak neveríš, tak ho chutnej. Zvyčajne mi pomáha malá Hana, ale tá je niekde na výlete. Ty si o tom vedela? O malej Hane? To sa mi hádam sníva, ale to čo? Ja ak toto bude policia, tak ťa zabijem. Nebude, nebude, čo sa furt bojíš? Ľudia, ľudkovia, boži, stala sa strašná tragédia. Ote, čo sa stalo? Strašná tragédia, neviem, čo budeme robiť. Čo budeme robiť? Čo sa deje? Čo sa stalo? Moja žena Hana. Mama? Ty ja si mŕtva. No nič, ja... Nič, nič. Nemôžem hovoriť, musíte sa aj za mnou pozrieť. Poďte za mnou, všetci, poďte za mnou sa pozrieť. To musíte vidieť. Svokor, ale ja som si myslel, že vy nepetujete, ale vyzeráte ako pekne z jety. Čo sa spamätaj, ideme sa mamou. Tebe je zas čo? Som tehotná. Ha, 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 ha. 
sorry, ale ja sa musím ujebať. Však to je aké na časovanie. Si jebnutý. A ty si jebnutá. Prosím. Čo? Ježe je v telke? Si robíš srandu. Dúfam, že mi to odpustíš. 
S mojou mamou? To si robí piču. Otec to naozaj? Pre Boha! To sú svinie! Áno! Ale to máte z toho teraz tento piču, nie? Áno, ty žiješ. A čo by som nežila? To by sa ti páčilo, a? Mama, ty čo si urobila? A však, myslíš, že veď v časopise žena a život som čítala o takom rituáli, kde sa vybralo mladé dievča a tradíciou bolo povoskať ju na pery. No tak vraví, mladá som, dievča som, Skúšam. No. No, dobre, tak som si na miesto liekov na upokojenie zobrala lieky na spanie. Som upratovala túto starú truhlicu a pozerám svadobné, ty skúšam a... Dobre, sú mi. Napadá tú akuráciu. No, tak som zaspala, ma zlomilo, som spala až do teraz. Som, som strašne rád, že žiješ, ano. Ja už strašne vydesila. Tuto Maruša ti už aj svadobňu začala spievať. Ja viem, počúvaj sa. Odkedy si počúvala? No, dosť dlho na to, aby som ti mohla dať packu. Tabletky na spanie Lumina vám okrem zdravého spánku pomôžu odhaliť hoc aj neveru. Odporúča každá druhá žena na 40 rokov. Pre dobrý spánok? Lumina. Lumina. Aj pre mužov. Stop, 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 stop. Super, dobre. Ja sa vám to aj zodpovedal, ste rodina. Vy si pamäte na dávky. Kam som ide spadnú? Pohodička, pohoda. Pozadu. Poďme. Cvaky. Cvaky. pred vami preto, pretože som taký, ako ste aj vy. Ja som taký, ako ste vy a vy ste zas úplne rovnaký mne. Všetci sme si teraz v tomto čase a priestore úplne seberovní. S jedným malým rozdielom, ale vráťme sa späť k podstatné veci. Prečo sme sa tu zišli? Zišli sme sa tu preto, aby sme si konečne ujasnili, že kto vlastne sme. Kto je každý jeden z nás, kto sme všetci spolu, kto sme boli a navždy budeme jeden druhému seberovní. Áno, pretože taký sme my národ. Áno, my sme národ, my sme národ a buďme na to hrdí! Veď kto iný ako Slovák by dokázal stavať diálnicu z Bratislavy do Košic 79 rokov? No, 79 rokov sa trápia stavbári, architekti, aj vodiči. No, viete si toto predstaviť v nejakej inej krajine, povedzme v Japonsku? No, ja teda nie. alebo naše vlaky, hej, zadarmo. Zaplatíte si lístok z Bratislavy do Košic aj s miestenkou, pretože je to ďaleko. Kto iný ako Slovák by sa postavil do uličky, keď zistil, že zabudli pripojiť jeho vagón, v ktorom mal zakúpenú zmiestku? Alebo, alebo keď ste na stanici a pred vami stojí rušeň, z ktorého vymí s meškaním 150 minút. ako Slovak by dokázal vyžiť z minimálnej mesačnej mzdy 480 eur. Opakujem, 480 eur. A vyplatiť z toho 
dvojizbový byt a uživiť štvorčlennú rodinu. Kto iný ako Slovák dokáže pracovať bežný pracovný čas, nadčasy a ešte aj cez víkendy? No jedine my Slováci sme toho schopní. Nemáš sa na mňa veľmi. Nie, ja. Iba si kokot. No a prečo by som mu teda chcel nárobiť, lebo nemohol povedať tvári? Ha? Však už je po desiatej. No ja, ja, ja neviem ako a proste som sa zamiešal do protestu, no. Tak ale chyba som tam nespomenul, toho sa neboj. Hej, ale to, akože to ti... 
neberiem, ale ničíš túto krajinu. Ja, ja neviem, ako proste som sa primiešal do protestu, no. Slovensko je krajina obyčajných ľudí, ako ja a ty, sú nás milióny. Neviem, prečo som mal potrebu vyjadriť sa. V poslednom čase som ako sobka. Zase ako žena, čo má krámy. <laughs> Môj braček nikdy nebol bohvi ako inteligentný, ale za to vypiť vie. Jožo, odkedy máš ty potrebu vyjadrovať sa k verejným veciam? Čo nejdeš do politiky, keď si taký náš haverý, ha? Ja? sa ma chce hádam zbaviť, alebo čo? Jebem ti národ do politiky. Tak tam ko ty vidí, tam plno psychopatov. Ešte nech mi povie, že na to prišli americké veci a podreže mu krk. Myslel som, že za to tomu fakt poriadne strelí. Tak ale... Ja no, no ty si iný národniar ako ja. Ja, že som národniar, to má odkiaľ. <laughs> Jožo, ty o čom hovoríš? No, myslím to tak, že dodržuješ isté zvyklosti, hej, ako vypiť si, zbiť si ženu, ale inak na túto krajinu úplne serieš. Ako aj na svoju rodinu, niči žil aj seba. Hej! Tak som sa tej facky predsa len dočkal. To nie ste mi náhodou, Jozef Mak. A ty čo sa do nás staráš? Teba som tu ešte nevidel, kto si? Niekto. Aha. <laughs> Vidím, že mladík má problém, no tak prídem bližšie. A pozrie. A to Jozef má. Veď vy ste z toho protestu, že? <tým> tak si už aj ešte nakoniec celebrita. Ako ja sa nezvyknem ješať do cudzých rozhovorov, ale toto je iný prípad. Hej, hm? nepoď sa. <tým> ah, pozviem ťa. Mm-hmm. Čo piješ? Džús. Prosím. Aký, mm. aký džús? Jahodový. Aha, <tým> ti dám taký džús. Dáš borovičku, dobre? Mm-hmm. Oh. Nedám. No tak moja žena mala predsa len pravdu. Chlapi už nie sú to, čo bývali. Keď ani vypi nevedia, ani násilie sa im nepáči. Ako násilie pre násilie podľa mňa nemá význam. A pýdiba preto, lebo že je po desiatej, tak to nemám záujem. Povedzte mi vy, Jozef Mak. A vy ste na tom proteste povedali, že, že Slováci zabúdajú na svoje korene, hej? To si mysleli vážne? A čo ťa aj do toho? Nemôžeme sa rozprávať o normálnych veciach? No, no, ja viem, že sú to náročné debaty. Ja, ja neviem, povedal som veci od srdca tak, ako sú. A tak, toto je môj brat. Vždy si vie otvoriť hubu v tú najnevhodnejšiu chvíľu. A toto je váš brat a nás vôbec nezaujíma, že sme teraz v štádiu úplného rozkladu. Keby, že sa Jozef, dobre, ozval sa, ako sa ozval, ale že sa neozve, tak sa nič nezmení. Ale aj tak sa nič nezmení. A mne to takto vyhovuje. Prečo by sa malo niečo meniť? Prečo by sme mali žiť ako ovce? Budeme každý sám za seba, ne? No, myslíte? Ja neviem, no povedal som, čo som povedal, teraz už je to minulosť. A vy ste nepočúvali správy dnes, čo? Nie, nepočúval. No, tak si ich vypočujte. Eštek, aj ja som človek milión, ale zaslúžim si slušný život. Zdieľajú Slováci aj zo zahraničia. Ľudia sa zobúdzajú a hľadajú svoju identitu masovo. Aj ty buď Jozef Mak. A sa zobuď. Ja som zase nič také nepovedal. Tak to poriadne prehádajú. Myslíte? A nie je pravda, že Slováci pochovávajú svoje ideály, svoje tradície hlboko do zeme. Kebyže sa Slováč neozve, tak hnie. Tak je, vypíme. No ja som fakt nič také nepovedal. Jo, chlapci, prepačte, ja musím ísť. Keď mu to dovolíš? Oh, to aj tak nezmeníš. Je pobehli sa. Raz za čas je nabijem a je pokoj. A nenavadí ju to ešte viac? Skrotne. Aspoň na čas. Ale to sa musí, to inak nejde. To robil to môj otec, robil to jeho otec. To je tradícia. <laughs> a že tradície vymierajú. No, niektoré tradície by mali vymierať a možno, že navždy. A čo by bola Maruša bez honoru? Ja to by nebola ona. Každý si je človekom svojho šťastia. Povedz. 
preto býval v bratovom byte a nemienil sa odtiaľ ani len pohnúť. To má za to všetko. Jano, ty koho chceš oklamať? Nie je to náhodou tak, že ty si predal Marusi Lezovi, kým bol na vojne? Pokiaľ vieš. Nestaral si sa dobre o svojho mladšieho brata. Nie, môj brat. Nie. Počkaj, čo to tak hlavieš? Chlapi, ja som tak vyspytý, že som šťal na ženský. Musí. Jozef Mat. Neskoro som prišiel k tebe na návštevu. Od včera večera chodím medzi bytými ľuďmi a a však ja zase niečo pýtali, no do svítania neostalo mi nič. Ale Jozef Mat. Ty si sa narodil a teda nič ťa nemôže čakať. Okrem ak si moc drahý. Nikto ťa ničím neobdarúvával, nikto ťa neprivítal, nič. Ja ti dám to, čo nie je predstav. Ja ti dám okrúhu Ameriku. A nehľadaj tu ministra. Ani potom, keď budeš výdom okolo seba rozumieť. Ani potom, keď ťa budú nahovárať, aby si si ústa k nebo hovoril. To o čo mám hovoriť? Čo by si urobil, keby som ti povedal, že dieťa, ktoré čo to bola, nie je tvoja? Ty čo si to povedal? Slováci, Jožinka, kde čo? Aký, aký Slováci? Ukáž mi tam jedného Slováka, ja si ho osobne preskúšam do Slovenčiny. No dobre, dobre. Mi to pristane. Chce to, chce to, budáš takto, takto vystupovať. Ale túto spána kudrlinky to ešte bude tá. Tá celebrita. Áno, všetci znáko, Jožef Mat. Všetci bývame v Makových domoch, bytoch, dedinách, mestách a všetci čakáme, že sa niečo stane, lebo veď stále sa niečo musí stať, ale nič sa nestane. Žiadne náročné ho pokoľať sám. Stále ho pokoľajú nejaké vyvolené ruky. Ja neviem, či si ty uvedomujem, Žežinka, že toto mesto už nie je to, čo bývalo. Tu sa už nebýva dobre. Ja už tu bývam, hádam, 50 rokov a ja už ten... Pokoj a to ticho, po ktorom som celý život tak túžil, ja to už neznesiem. Organizmus sa prispôsobuje nevhodným podmienkám. Prispôsobujeme sa veľmi, veľmi rýchlo. No, tá naša Nina je dosť smutná. Júla, čo si ty prišla? Nie si ty nejaká smutná? Nie, ale na ňoš. To sa vám iba zdá. No, sadni si, keď si prišla. Tu ty? Tu. Tak potichučky sedíš. No, čo nové vo svete? Akože? Len 
nerobil nič. Ja som nerobil vôbec nič, iba som si to predstavoval, ten strom. A, a zrazu som počul s peruškou ránkou a na chvíľu som úplne zabudol na všetky svoje problémy. Ja som si ten strom najprv predstavil úplne zničený, na pokraj zhynutia. Ale ako on rozprával o tom strome, ako má tie korene hlboko v zemi, no tak ten strom bol zrazu pevný. Ako ja. A pokojný. Ako ja. Ja som sa stal tým stromom. A z nerazdajky sa na mojej tvári objavil úsmev. Ja, ja, ja som ani nevedel, odkiaľ sa ten úsmev, úsmev vzal a odrazu tam proste bol. Je to ako... Je to ako keď vám súdičky predurčia váš život. Určia vám, kto ste, akým ste, akým by ste mali byť. A čo je najhoršie, nedá sa to zmeniť. Najprv proti tomu bojujete, spierate sa, trieskate si hlavu o múr a máte ideály až do momentu, kým pochopíte, že vzdor je na nič. Nakoniec ohnutý chrbát, zžijete sa s tým, Príjmete tento fakt a ste taký. Lenže, lenže ja, ja niekedy cítim, že, že ja taká nie som. Že som niekto iný, že, že som tá šelma, ktorá nerozmýšľa nad tým, aký osud predo mnou stoja sa strná nosí v sebe, ale jednoducho po nej vyštartuje ako taký rys a sebecky v sebe ukojí živočišnú potrebu a vtedy sa mi chce tak kričať. Lenže ja neviem kričať. Niekedy by som tak veľmi chcela povedať, čo si myslím. Ale mi to nejde. Viete, lebo treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Ono to nie je iba o mne. To je... Ako by kde si vo vnútri, ako keby, ako keby vo mne žila celá dedina. A vždy, keď chcem povedať, 
Čiže keď by som chcela vykričať, ako by to malo byť podľa mňa, že čo si ja osobne myslím, tak vtedy sa mi začnú ukazovať veci z rôznych strán, že predsa tí ľudia nemôžu za to, ako práve teraz reagujú, že jednoducho takí sú a že si neuvedomujú, že svojim konaním môžu druhým ubližiť. A potom nemôžem. Začnem pochybovať o tom, či skutočne je potrebné, aby sa veci diali podľa mňa. Narodiť sa a umrieť. To je môj cieľ. A to, čo je medzi tým, čo mu hovoríme život, tak to je peklo. Alebo očistiť si. Sradná ľudí. Sradná spoločnosť. A čo? Budúcnosť? Naše deti, následujúce generácie? Však to tu už nebudem. To môže mať úplne urychlí. A čo bude o mňa hovoriť, to mi tiež môže byť jedno. Prečo? Prečo by sa mali mať lepšie generácie, lepšie ako ja? Ja som živoril, tak nech živoria aj oni! No, no, jasné. Potrebanie sa v bolesti, no. Ja, ja, keď som bol malý chlapec, tak som si rozbil čelo. A nikto sa o mňa nesmeral. A ja som sa smial. Smial som sa, pretože to je čistý výsmech života. Tá bolesť. Ale... Cez bolesť sa treba preniesť a tí, čo to neviete, ste smiešní. Všetci ste kurva smiešní s tými vašimi bolestiami. Ja sa o seba starám. Ja zdím na drahých autách, navštevujem kluby. Robím špiravý biznis. A čo? Kto ma za to odsudí? Pôjdem za to sedieť? <laughs> to je celý čo len taký smiech. Nikto mi nezabráni, aby som žil tak ako ja. No, udrieť ženu, to je, to je najlepší relax, ktorý môžeš urobiť. <laughs> Však už je to, je to posilní, nie? Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Proste, na čo by som mal byť dobrý chlapec v tomto čistom pekle, keď sa aj tak nič nezmení? A ja som, aký som. A nikto sa nezmení. Nikdy sa nezmení. Nikdy mi nikto nepovedal, ako to má vyzerať. Nikdy mi nikto nepovedal, ako, mám, ako sa mám správať v manželstve. Nikdy mi nikto nepovedal, že keď sa ti nalajú prsia po pôrode, že to mlieko prosto treba dať von, aby sa ti nezapálil, aby si nemusel brať silné antibiotika a stihol si si aspoň raz Hanu prisať k sebe. Nikdy mi nikto nepovedal, ako mám byť matkou ani manželkou. Tak na čo dotyčí? To je kurva asi dedičné, tieto zviazané ruky, alebo čo. Ale ľudia predsa potrebujú istoty. Istoty, že sa ráno zobudia a budú niekam patriť, niečo mať. Preto si človek zvykne na všetko. Ja som sa počas svojho života naučila, že človek sa dokáže prispôsobiť tým najhorším podmienkam. Dokáže si nájsť cestu, ako sa tešiť aj zo zlých vecí. Keď si včoraz v väčších a väčších sračkách až narazíš na dno, a myslíš si, že je koniec. Postupne sa však v tých sračkách začneš udomácňovať a naučíš sa vyžiť vo vni. Túto vlastnosť na tebe najviac ocenujem. Zo začiatku to síce bolí, ale teraz vedia sa na tú bitku vlastne aj teším. Nevážne, čo pozeráš. Však lebo s každým monoklom mám pevnejšiu pôdu pod nohami. Chápeš? Nechápeš? Lebo keby prišiel deň, že ma už nezbije ja, budem vedieť, že už mu na mne nezáleží, že už ma nemá rád. Ja som sa snažil predstaviť si ten silný, pevný, zelený strom s hlbokými koreňmi, hej? Ale niekto ho rúbal. Niekto ten strom rúbal. A rúbal ten kmeň až do krvi. Všade, všade stekala miaska a živica sa lepila na sekej. 
Celá hora stenala a kričala. Ale ten strom, ten strom, keď zistil ten strom, že ho stínajú, tak zostal pokojný. Zostal pokojný, pretože v tom nebol sám. Zomierala celá hora. Celý jeden segment. Ten strom pokojne padol na zem a nič ho zrazu nebolelo. Nikto nie je rád, keď ho pristínia v takej chvíli, keď je ničím iným iba človekom. Keď nie je ani Blas, ani Jozef, ani Mlaku. Obyčajný človek si a obyčajný človek musí dodržiavať veľký zákon sveta. Musí v druhej múdrej triciatke žať to, čo v prvej nemúdrej triciatke prijal. Áno, mnohí ti povedia, že to je smiešný zákon, ale nepomôže ti nik. Tak nech sa ti ani nesníva, aby si zúfal alebo zlorečil. Lebo zajtra pôjdeš za ľuďmi a všade ti niečo vezmú, všade ti niečo pridajú. Teraz Jozef má človek milión si. A preto nie je pravda, že najtvrdší je kameň a najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac na svete vydrží obyčajný Jozef. No. A aký človek si si? Haló? Aký človek si ty?
kúmočky, tie rastú, potom puknú, rozdelia sa a zase rastú. Výborné. To je zvláštne.